हाय शिक्षार्थी बंधुरा सबिदी डिग्री सेंटारे तुम्हारे जाना स्वागतम हमें प्रथम सरि बोले जो अनार्स स्टूडेंट जो जरा अनार्स इंगलिस डिपार्टमेंटे फार्ष्ट इयर जरा पढ़ो तुम्हारे हमें कथा दिए आज के लाइव आसब प्रथम आज के लाइव आसार कथा छो क्यों दुख विषय लाइव आसते पर कारण हमार कैमरा एक कानेक्शन क्षेत्र समस्या सृष्टि कर विधाय हमें लाइव आसते पर क्यों आज के लाइव जो टपिक्सा नहीं आलोचना करतम से से रिडिंग स्किल बर अर्थात रिडिंग स्किल बर जो पार्सि जो टपिकटा से अने के पार्सि तुम्हारे समस्या तो पार्सिटे खूब ही सोजा जिन जमन इंग्लिस बेसिक ना जानले जमन इंग्लिशे भलो करा जाए ना ठीक लिटारेचारे बेसिक ना जाना थकले कवित भी मैं प्रश्नगुल उत्तर देव खूब कठिन है दाड़ा तो विषय नहीं तुम्हारे माजे आज के हाजिर होार आगे बोली जो पार्सि मोट पंचाश नम्बर एखने मोट सातटा प्रश्न आसटा अथवा आठटा प्रश्न आसे तुम्हारे जेको पांच टी प्रश्न उत्तर दीते हैं ए रकम तुम्हारे एक कविता देवा थक कवित भरे ए रकम मोट आठटा सातटा कोश्चन देवा थक तुम्हारे पाँच टी कोश्चने उत्तर दीते हैं प्रति कोश्चन प्रश्न मान दस तेल पाँचटा पाँच दस पंचाश कंतु ये कवित ऊपर जो सातटा आठटा कोश्चन देवा थक सतटा आठटा प्रश्न उत्तर जो तुम्हारा दीते चाओ तुम्हारे कवित भरे बेसिक जिसगल जानते हैं जमन इंग्लिस जमन किस मैं बेसिक ग्रामर आज ठीक इंग्लिस लिटारेचारे कवित किस बेसिक पॉइंट आई बेसिक पॉइंटगुल ना जेने क्यों जदि ये सातटा प्रश्न उत्तर दीते चाओ ता प्रश्नगुलो यथाथ ना होते उत्तरगुल ना होते से करते वही बेसिक पॉइंटगुल्क जानते हैं तो आज के तुम्हारे जो विषय बोलते चाची से मोट सातटा कोश्चन सातटा कोश्चनर जो हमारे मोट भिडियो थको चौदोटा प्रति कोश्चन जो दूटा भिडियो थको प्रथम भिडियोते हल मूल पॉइंट आलोचना करब प्रश्न मैं अर्थात वही प्रश्न उत्तर दीते गले क्यी जानते हैं से आलोचना करब और द्वित भिडियो थको कि भाव प्रश्नगुल उत्तर देवा जाए तो जैक आज के टपिकट आलोचना करब से हलो तुम्हारा मास्ट ये प्रश्न आसे जो कमेंट अन द रम स्कीम अब द पॉइम यश्न प्राय प्रति बारे बोर्डे आसे और प्रति बारे परीक्षा आसे कमेंट अन द रम स्कीम अब द पॉइम जो प्रश्न उत्तर जो मैं दीते चाह छा टपिक जानते हैं जो वही छा टपिक जो ना जानी वो छा टपिक ना जेने क्यों जदि यश्न उत्तर दीते चाय उत्तर यथाथ होना से प्रश्न बसिभाग क्षेत्र ही भूलते परे से छा टपिक कि जानते हैं से छा टपिक जानते हैं से छा टपिक जानार पर जो से छा टपिक जानार पर जो से छा टपिक जो कविता बेर करते प्रश्न उत्तर दीते और वही छा टपिक जानार पर जो कविता से टपिकगल जो खुजे बेर करते नी ता प्रश्न उत्तर दीते पर अर्थात मैं यथाथ उत्तर होना से करते हैं से टपिकगल भलोभ में जानते हैं से छा टपिक कि एखे आप ख्याल करी एखे बला कमेंट अन द रम स्कीम ये प्रश्न तीन भाव आसते परे कमेंट अन द रम स्कीम हाउ फर हेज द रम स्कीम मैथ द थीम अब द पॉइम ह्वाट इज द रम स्कीम अब द पॉइम यह प्रश्न तीन भाव आसते परे तो ये तीन धरण प्रश्न ये एक ही प्रश्न उत्तर तो एक ही है ये तीनटे प्रश्न उत्तर दीते गले छा टपिक जानते हैं एक मैं ह्वाट इज रम रम टेक कि ये हमें जानते हैं अर्थात ये कविता आए यह कवित भरे रम कथाय कथाय आसे अर्थात रमगुल कथाय आसे से खुजे बेर करते हैं जो रम जो एखे खुजे बेर करते नी तेल प्रश्न उत्तर दीते पर तक हमारे मुखस्त विद्या हो जाए तो शिखब जो रम टेक क्यों बेर करते हैं तरह आज हलो हट इज रिदिमिक वार्ड जी रिदिमिक वार्ड हम रिदिम रिदिमिक वार्ड हम अर्थात रिदिमिक वार्ड तो जानते हैं जो कवित भरे मैं अनेकगुल रिदिमिक वार्ड आई से वार्डगुल्लो हमें खुजे बेर करते हैं जो वो वार्डगुल खुजे बेर करते नी तेल प्रश्न उत्तर दीते पर उत्तर दीते पर क्योंकि से उत्तर यथाथ होना तक सारा बुझते पर तुम्हार उत्तर यथाथ है से जो हमें क्यों करते हैं रम बेर करते हैं रिदिमिक वार्ड कौनगुल सेगल बेर करा शिखते हैं तर हाउ मे टाइप्स अफ रम रम कत प्रकार से जानते हैं एखे कवि अनेकगुल रम व्यवहार कर रमगुल की की धरण रम व्यवहार करते जानते हैं आ रम बेर करते हैं से रमटे की की धरण रम से बेर करते हैं तपर जानते हैं ह्वाट इज स्टांजा स्टांजाटा कि 
সেই স্টানজা সম্পর্কে জানতে হবে তারপরে হাউ মেনি টাইপস অফ স্টানজা মানে স্টানজা কত প্রকার কি কি সেটা জানতে হবে তারপর হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য পয়েম অর্থাৎ এই কবিতার কি ধরনের কবিতা সেটা আমাকে জানতে হবে তো আমি এই ছয়টা যে টপিক্স আছে এই ছয়টা টপিক্স আমি এক এক করে তোমাদেরকে শেখাবো তোমরা একটু যদি খাতা কলম না থাকে তাহলে খাতা কলম পাশে নিবা এবং ভিডিও দেখার পর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুর সাথে শেয়ার করবা এবং ভিডিওটি দেখে দেখে তোমার একটা বই নিয়ে বারবার প্র্যাকটিস করবা যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজে অথবা আমার ফেসবুক গ্রুপে অথবা আমার মেসেঞ্জারে অবশ্যই জানাবা যে ভাই আমি এই জিনিসটা বুঝিনি এটা আরেকবার বুঝিয়ে দেন ওকে আমি বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমার মূল পয়েন্টে চলে যাই যে হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ রাইম আসলে রাইমটা কি আমরা কিন্তু ক্লাস নার্সারিতে বা প্লেতে আমরা জানতাম রাইম মানে হচ্ছে কবিতা বাংলায় বলি আমরা ইংরেজিতে বলি রাইম বাংলায় বলি কি কবিতা বা ছড়া এটা বলি কিন্তু লিটারেচারের ভাষায় আসলে রাইম বলতে কি বুঝাচ্ছে লিটারেচারের ভাষায় বলা হচ্ছে রাইম বলছে হচ্ছে কবিতার একটা ছন্দমাত্রা কবিতার একটা কী মাত্রা ছন্দমাত্রা এই যে প্রতিটা কবিতার ভিতরে একটা রাইম থাকে প্রতিটা কবিতার ভিতরে কী থাকে একটা রাইম থাকে সেই রাইমটা আমাকে বের করতে সেই রাইমটা কোথায় থাকে এই রাইমটা কোথায় সেই রাইমটা আমরা এখন বের করা শিখবো যে রাইমটা আমরা কীভাবে বের করবো তার রাইমটা আমরা বের করবো প্রতিটা কবিতার যে রাইম আমি বলতে সেই রাইমটা কোথায় থাকে প্রতিটা কবিতার লাইনের যেমন এটা একটা কবিতার লাইন শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামাজ ডে এটা একটা কবিতার লাইন দো আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট এটা একটা কবিতার লাইন তারপর হলো রাফ ওয়াইন্স দু শেক অর্থাৎ এখানে যে চারটে লাইন আছে অর্থাৎ রাইমটা থাকে হচ্ছিলো মানে একটা কবিতার লাইনের অর্থাৎ প্রতিটা লাইনের শেষ শব্দে শেষ শব্দে থাকে অর্থাৎ যদি আমরা বলি এই কবিতার ভিতরে রাইম কোথায় থাকবে তাহলে বলতে হবে এই কবিতার লাইনের যে শেষ যে শব্দটা এই শব্দটাতে আবার যদি বলি এই কবিতার ভিতরে রাইমটা কোথায় থাকবে তাহলে বলতে হবে এই কবিতার লাইনে যে শেষ যে শব্দটা মে এখানে রাইমটা লুকিয়ে আছে। তারপর আবার যদি বলি রাইমটা কোথায় আছে তাহলে বলতে হবে এই কবিতার শেষ যে শব্দটা সেটা হচ্ছে কি এই যে এই অর্থাৎ এই শব্দ এই যে লাস্টে যে প্রতিটা কবিতার লাইনের যে শেষ যে শব্দটা এই যে শেষ শব্দটা এই শব্দগুলোর ভিতরে কি আছে রাইম লুকিয়ে আছে তাহলে আমরা রাইমটা বের করবো কীভাবে যে রাইম তাহলে আমরা কি বুঝলাম রাইমটা কোথায় থাকে একটা কবিতার লাইনের শেষ শব্দে এবং শেষ ভাওয়াল সাউন্ড যেমন আমরা এখানে কথা বলি এখানে শেষ শব্দ হচ্ছে ডে এখানে শেষ শব্দ হচ্ছে কি ডে এখানে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড হচ্ছে কি এই তাহলে এখানে রাইমটা লুকিয়ে আছে এটাই হচ্ছে রাইম এখানে এ আছে আবার আমরা দ্বিতীয় লাইনটা দিক খেয়াল করি দো আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট এখানে শেষ শব্দটা হচ্ছে টেম্পারেট টেম্পারেট এখানে টেম্পারেট এখানে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড কোনটা এ টি ই এটা হচ্ছে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড অর্থাৎ শেষে যে ভাওয়াল সাউন্ডটা উচ্চারণ হচ্ছে মানে মানে অর্থাৎ শেষ যে ভাওয়াল সাউন্ডটা তাহলে এখানে টেম্পারেট এখানে এট এই যে এটা হচ্ছে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড এখানকার অর্থাৎ এখানে এটা হচ্ছে এখানকার রাইম এবার আমরা দ্বিতীয় শব্দটি খেয়াল করি রাফ ওয়ান্স ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে এখানে যে শেষ যে ভাওয়াল সাউন্ডটা সেটা কোনটা এই তাহলে এখানে রাইমটা আছে এখানে রাইমটা অর্থাৎ শেষ তাহলে রাইমটা কোথায় থাকে শেষ একটা লাইনের শেষ শব্দের শেষ ভাওয়াল সাউন্ড এবার আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে শেষ শব্দের শেষ ভাওয়াল সাউন্ড কোনটা এখানে আমরা একটা খেয়াল করি এই যে এই লাইনটা দিয়ে খেয়াল করি আমরা এখানে বলছে অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সাম টাইম ডিক্লাইন্স এখানে শেষ ভাওয়াল সাউন্ডটা কোনটা লাইন্স ইয়েসটা কিন্তু না এল আই এন এস লাইন্স এই যে আইটা হচ্ছে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড ভাওয়াল সাউন্ড যে সাউন্ড অর্থাৎ লাস্টের যে ভাওয়াল সাউন্ডটা উচ্চারণ হয়েছে সেই সেই সাউন্ডটাই হচ্ছে কি রাইম সেই সাউন্ডটা হচ্ছে কি রাইম তো আমরা এখন শিখবো যে রাইমটা আমরা কীভাবে তৈরি করবো তাহলে এখানে ডে এখানে লাস্টের প্রথম সাউন্ডটা যেখানে আমরা নাম দেবো এ তারপর আমরা নাম দেবো কি ট্যাম্পারেট অর্থাৎ এখানে ডে ট্যাম্পারেট এখানে যাচ্ছে এই আর এখানে হচ্ছে কি এট দুটা সাউন্ড কিন্তু এক না এখানে এই আর এখানে কি এট যদি এটা আলাদা সাউন্ড সেখানে এটা নাম নাম দেবো কি বি এবার আমরা আসি এখানে আছে ডে এখানে আছে কি মে অর্থাৎ লাস্টে আছে এই এখানেও কি আছে এই তাহলে এই যে এই আর এই এই দুটা সাউন্ড একই রকম একই সাউন্ড তাহলে এটা আমরা যদি যদি সাউন্ড একই হয় তাহলে আমরা সেটা নাম দেবো কি ওটা আবার নাম দেবো আমরা যেহেতু এটা একই রকম তাহলে আমরা এ দেবো আবার এখানে দেখেন এট এট এটাও শেষ ভাওয়াল সাউন্ডটা কি এট তাহলে এটার সাথে এটা মিলে গেছে অর্থাৎ এটার নাম দিতে হবে কি কী দিতে হবে বি তাহলে এ বি এ বি এবার আমরা দ্বিতীয় সাউন্ডের দিকে খেয়াল করি এই দিকে খেয়াল করি এখানে এখানে তো সাইন্স এখানে শেষ সাউন্ডটা হচ্ছে 
I N E S अतः इटे उच्चारण ही shines अतः I टेक ना करो से तले इटे नाम दोबारा मरकी C तब पर dimmed अतः जैसे शेष भाव संडो चला I तले इटे नाम दोबारा मरकी D तब पर अब आरे जे shines declines अतः I N E S ये जे sound शादे ये sound मिला से छेद ने इटे नाम दो की C अतः जोखने पूर्वे कुन sound शादे मिल थक बे तो अपना बोले repeat हो बे अब � untrimmed এই শব্দের শেষ যে ভাওয়াল সাউন্ড এটা সেটা হলো এই যে এটা ইমড তাহলে এই যে ডিমড আর হলো ইমড এই দুটো সাউন্ড একই ইমড এখানেও কিন্তু ইমড তাহলে একই সাউন্ড তাহলে এটা আমরা কি দেব ডি ঠিক এই ভাবে আমরা পড়টা আসি ফেড এখানে রাইমটা কোথায় লুকিয়ে আছে শেষ ওয়ার্ডে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড শেষ ভাওয়াল সাউন্ড কোনটা ই না এ ফেড এটা শেষ ভাওয়াল সাউন্ড ইটা কিন্তু নাই কারণ ইটা কিন্তু উচ্চারণ হয়নি ফেড ডি ডি আতে সেখানে থেমে গেছে ইটার উচ্চারণ হয়নি তাহলে এটা হচ্ছে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড তাহলে এটা আমরা নাম দেব কি এই যে ভাওয়াল সাউন্ডের নাম দেব কি তাহলে এখানে সি ডি সি ডি হয়ে গেছে তাহলে এটা আমরা কি দেব ই আবার ওস্ট এখানে ভাওয়াল সাউন্ড নেই ভাওয়াল সাউন্ড শেষ এটা ওস্ট তাহলে এটা নাম কি দেব এফ আবার এখানে দেন ফেড এখানে শেষ ভাওয়াল সাউন্ড ছিল শেড অর্থাৎ এখানে ভাওয়াল সাউন্ড এ ডি ই এ ডি ফেড फोड़ा दे हम एक ही रोकन साउंड एट एट तले इटेस्ट में मिलेगी से तले टाम नाम दुबकी ई दुबो इटे की दुबा हमें साउंड ई दुबो इटले एफ इटले ई अब अब इटे ओस्ट इटले की ग्रोस्ट ए जो ओस्ट ओस्ट और तले लास्ट भावन साउंड के दे एक ही रोकन तले टाम ना की दुबो एफ ये भावे राइम टे बिरकुत है जे राइम औरत कोबिदार पोत्तिक टा लाइनेर शेष जे शब्दों टा एवं शेष शब्दे शेष जे भावल साउंड टा शेडा होच्छ की राइम शेडा होच्छ की राइम आर जे वाटर मुदे राइम थाके जे वाटर मुदे राइम थाके शेटे के बोला है शेटे के बोला है की रिद्मिक वाट अतः रिद्मिक वाट अतः एकाने डेश शब्दों टा मुझे एकाने डेश शब्दों टा एकाने टेम्पर्ड शब्दों का मुद्दे किलु किया से, राइम लु किया से, ताले एकाने एक शब्दों का मुद्दे हो चल गयी रिद्मिक वार्त, ताले आम्र की बुझलाम, आम्र बुझलाम, जे राइम टा कोथा ही लु किये था के, राइम टा हो चल एक टा कोबिता लाइनेर शेष, जे शेषे जे शब्द एक टा लाइनेर जे शेषे जे शब्दों था के, शेष शेरे की बोला चाहिए रीड मी गुआट तो ये खाने तले आमदे दूसरी पॉइंट चलेगा लो दूसरी पोस्ट चलेगा लो एक टच नंबर राइम टा बुझलाम दे राइम टा कोताही था के दूसरी नंबर चलो रीड मी गुआट हमारी दूसरी जानते पड़लाम आ राइम की भाव बिरकुत था है शेरा हम एक टू बुझलाम आमी आपार नेक्स्ट आप जहाँ हमें टाइप्स ऑफ़ राइम तो ये खाने बोला हुए सी जे राइम जो दी आम्र पैटर्न को तो दिखते कालो सुना कोडी जब हम एक लो राइम बेर हज़ बेर अखुम बेर हज़ ऐसे ए बी ए बी जो दी ए रोम पैटर्न को तो जो दी राइम होए ए रोम जो दी आम्र राइम बेर हज़ ऐसे जब हम एक टो आगे बेर कोल्लम ए जी ये खाने ताहोले एक अंकर जे राइम टा ए जे मिलेगे से खाने तले ए राइम टा नाम होच्छ की अल्टरनेट राइम अल्टर अल्टरनेट राइम और तब पैटर्न का तो दिखते के राइम ऑने प्रोग्रेस है माने इटा लिटरेचर के भाषा है कुनो निदिष्ट नहीं इखाना मैं जस्ट इम्पोर्टेंट जगह टा तो उन्हें फास्ट इयर जगह टा बेशी इम्पोर्टेंट शेकर आमी दिए थी पैटर्न का तो उन उन शरे राइम शादान तो इटा कुनो लिटरेचर भाषा या कुनो बाला है नहीं जेड्रोस्पोकन मैं राइम दुटा भागा से एक तलो पैटर्न को तो ये रकम एबी एबी ये गुलो उन्हें जो ये राइम होच्छ ऑने पोका होते पड़े इटा कुनी दिश्तु नहीं आर चलो स्टंट जर उन्हें जो राइम होच्छ दुई पोका एक तल रेगुलर आटा की इरेगुलर एक तल से रेगुलर आटा की इरेगुलर तो आम्रे डी की भाव बुझ बजरेगुलर एक तो भालू इख्याल करिए हमला एक है ना कोई लाइन ए स्टंज है चट्टे ए स्टंज है कोई टा चट्टे ए स्टंज है कोई टा चट्टे तले एक है ना जिराइन स्कीम टा ये जी एक है ना एबी एबी एक है ना ऑल्टरनेट 
তাহলে সি ডি সি ডি এখানেও অল্টারনেট আবার এখানে কি বোঝাচ্ছে ই এফ ই এফ এখানেও কিন্তু অল্টারনেট এই যে ড্রাইম যদি প্রত্যেকটা স্টান যায় মানে এখানে স্টান চার লাইন তিন চার লাইনে করত এই স্টান তাতে চার লাইনে করত এই স্টান যা চার লাইনে করত যদি প্রতিটা স্টান যায় যদি লাইনের সংখ্যা লাইনের সংখ্যা যদি কী হয় মানে সমান হয় এবং একটা দেখো এখানে এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ প্রায় একই স্টাইলে শুধু অক্ষরগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু স্টাইলটা কিন্তু এক এখানে যে রাইম স্কিল যে স্টাইলটা এ বি এ বি তারপরে সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ মানে এখানে বলা হচ্ছে যে রাইমটা আলাদা আসছে কিন্তু স্টাইলটা কিন্তু এক এরপরে বি আছে আবার এরপরে বি আছে আবার সির পর ডি আছে আবার সির পর ডি আছে এটাও যে স্টাইল ফলো করছে এটাও কিন্তু সেই স্টাইল ফলো করছে যদি প্রথম স্ট্যান্ডার্ডকে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড যদি রাইম ফলো করে মানে একই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড স্টাইল স্টাইল যদি হয় অর্থাৎ এই যে রাইমটার স্টাইলটা যদি প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড রাইমের স্টাইলটা যদি একই রকমের হয় তাহলে ওই রাইমটার নাম হবে রেগুলার ওই রাইমটার নাম হবে কি রেগুলার আর যদি রাইমের স্টাইলটা যদি আলাদা হয় সে নাম হবে কি ইরেগুলার আমি একটু উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি আবার একটু ভালো করি তোমরা একটু খেয়াল করো ইরেগুলার রাইমটা কীরকম এখানে আমরা খেয়াল করি ওয়েস এটা হলো এ হাইট এটা হচ্ছে বি সাইট এটা হচ্ছে কি বি ওয়েস গ্রেস এটা হচ্ছে এ ডেস এ সরি হ্যাঁ এ দিলাম আমরা তারপর লাইট তাহলে কী আসলো বি এটাও বি এটা আবার কী আসলো এ আবার এখানে আসে ইউজ এ ফেইথ বি লুজ এ ব্রিথ বি এখানে আমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করি জিনিসটা দেখি এখানে এ বি বি এ ঠিক এটা দেখো এ বি বি এ এই দুটো কিন্তু একই ধরনের স্টাইল ফলো করছে একই ধরনের স্টাইল কিন্তু এখানে আসি আবার দেখা যাচ্ছে এ বি এ বি অর্থাৎ এই যে প্রথম যে দুটা স্ট্যান্ডার্ড রাইম স্কিম একই ধরনের কিন্তু লাস্টেরটা এসে কী হয়ে গেছে একটু আলাদা অন্য রকম যেহেতু তিনটা তিনটাই স্ট্যান্ডার্ড রাইম স্কিম একই রকম না এই জন্যে এই কবিতার যে রাইম স্কিমটা সেটা হচ্ছে কি ইরেগুলার হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি তোমরা না বুঝতে আমি আবার বলছি যদি প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড রাইম স্কিমের স্টাইলটা যদি একই রকম হয় তাহলে হবে ওটা হবে কি রেগুলার আর যদি একই রকম না হয় তাহলে ওটা কী হবে ইরেগুলার আমি আবার একটু দেখে আবার দেখাচ্ছি এখানে যে কবিতাটা আমি আর একটা কবিতা নিচ্ছি একটা কবিতা নেই এখানে আমরা কবিতা নেই দেখো তোমরা ভালো করে এখানে একটা কবিতা নিলাম এখানে হলো প্রথমে ক্লাউড এ তারপর হিলস বি তারপর যে ক্লাউড ক্লাউড সব মিল আছে তাহলে এ ডাফুড হিলস লাস্টে হিলস আছে এখানেও হিলস আছে তাহলে এটা কী হবে বি ট্রিস এরকম নাইন তাহলে এটা কী হবে সি ব্রিজ ট্রিস ব্রিজ তাহলে এর সাথে এটা মিল আছে তাহলে এটা কীভাবে সি তাহলে আমরা পরটা একটু খেয়াল করি এ শাইন ও এর সাথে মিল নাই তাহলে কি বি শাইন লাইন মিল আছে তাহলে এটা কী দেবো এ তারপর ছিল ও এ বে অর্থাৎ এই বে মিল আছে তাহলে এটা কী দেবো আমরা বি গ্লান্স মিল নাই তাহলে এটা কী দেবো সি ডান্স এই যে আনস আনস তাহলে এটাও কি সি তাহলে পরটা আমরা একটু খেয়াল করি পরটা আবার দিয়ে একটু দে তাহলে এটা কী দেবো বল এটা কী দেবো এ তারপর গ্লি মিল নাই তাহলে বি তারপরে এটা কী হবে গে এই যে দে গে মানে ভাওল একই রকম মানে অর্থাৎ ভাওলটা যদি এক হতে হবে তা না কিন্তু মানে ভাওল সাউন্ডে একই রকম যেমন দে গে একই সাউন্ড তাহলে এটা কী দিতে হবে এ তারপর কী বলছে গ্লি কোম্পানি গ্লি কোম্পানি তাহলে এর সাথে মিল আসে যদি কখনো ও লাস্টে ওয়াই থাকে আর এরকম যদি কখনো থাকে ওটার সাথে একই সাউন্ড দিতে হয় তাহলে এটা হলো কি বি তারপর হলো সি সি তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম স্ট্যান্ডার্ড যে রাইম স্কিমের যে রাইমের যে স্টাইলটা আসছে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড রাইম স্টাইলটা ঠিক একই রকম আসে তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ড রাইম স্কিল ঠিক একই রকম আসে ঠিক পরটাও এরকম আসবে এ বি এ বি তারপর সি সি পরটাও একই স্টাইলে আসবে এই যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড রাইম স্কিমটা স্টাইলটা এক স্টাইলটা কি এক এই জন্য এই জন্য এই কবিতার যে রাইম স্কিমটা সেটা হচ্ছে কি রেগুলার সেটা হচ্ছে কি রেগুলার রেগুলার আর এর প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড রাইম স্কিম যদি এক না হতো তাহলে ওই কবিতার রাইম স্কিম হচ্ছে কি ইরেগুলার যেটা আমি একটু আগে বুঝালাম এখানে এই কবিতাটার মাধ্যমে যে এখানে এখানে এ বি বি এ আছে এ বি বি এ আছে দুটাই প্রথম দুটাই একই রকম ছিল কিন্তু লাস্টেরটা এসে মেলে নেই লাস্টেরটা কী হয়েছে এ বি এ বি অর্থাৎ এ বি বি এ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মেলে নেই এই জন্য এই কবিতার রাইম স্কিমটা হচ্ছে কি ইরেগুলার 
হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করি তোমার নিয়মটি বুঝতে পেরেছো তাহলে আমার এই বিষয়টি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল যে রাইম দুই প্রকার রাইমের প্রকারভেদ আমরা রাইম মানে যদি অ্যাকর্ডিং টু স্ট্যান্ডার্ড বলি তো রাইম দুই প্রকার একটা রেগুলার একটা কি ইরেগুলার আর যদি প্যাটার্ন কত বলি এই যে প্যাটার্ন আমি কি বের করছি এখানে এ বি বি এ তাহলে এ বি বি এ এই যে স্টাইলটা এই স্টাইল কোন স্টাইলটাকে ফলো করছে একটু প্লিজ দেখার চেষ্টা করি আমরা এ বি বি এ এটা কোনটাকে ফলো করছে এ বি বি এ এ যেটাকে ফলো করছে অর্থাৎ ইনক্লোজ রাইম এই কবিতার যে রাইম স্কিম যে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে হলো যদি স্টানজা বলি সেটা হচ্ছে ইরেগুলার আর যে কবিতার যে রাইম স্কিমটা প্রথম দুই স্টানজার নাম দেওয়া হয়েছে কি প্রথম দুই স্টানজার ব্যবহার করা হয়েছে ইনক্লোজ রাইম আর লাস্টের স্টানজার রাইম স্কিম যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো কোনটা অল্টারনেট রাইম সেটা হচ্ছে কি অল্টারনেট রাইম এটা আমাদের জানতে হবে যদি আমরা এগুলো না জানি তাহলে আমরা কখনোই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা শিখব যে তিনটা টপিক গেল আমরা রাইম পাইলাম তারপর আসলে হলো রিদমিক রিদমিক ওয়ার্ডটা পাইলাম তারপর আসলে রাইম কত প্রকার ও কী কী সেটাও পাইলাম এবার আমরা শিখব হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ডটা কী এটা তোমরা আগে থেকে জানো হয়তো বা এই যে কবিতার ভিতরে এই যে চার লাইন নিয়ে এটা একটা মানে আলাদা একটা পার্ট করা হয়েছে এই যে চার লাইন এটা আলাদা একটা পার্ট করা হয়েছে এই যে এটা আলাদা একটা পার্ট করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে কি অর্থাৎ এই যে অর্থাৎ যে কয়টা রাইম নিয়ে এই যে এখানে চারটা রাইম নিয়ে একটা ছন্দ দেওয়া হয়েছে এ বি এ বি এই যে চারটা লাইন নিয়ে একটা যে সম্মান চারটা রাইম নিয়ে যে একটা ছন্দ দেওয়া হয়েছে এই এটার নামে হচ্ছে কি স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ এটা একটা স্ট্যান্ডার এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড তো স্ট্যান্ডার্ডটা যে বলছো হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডার্ড তোমার অবশ্যই বুঝতে পারছো যে স্ট্যান্ডার্ডটা কি যেমন এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড এই চার লাইন নিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এই চার লাইন নিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড এই চার লাইন নিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ যে কয়টা রাইম নিয়ে একটা ছন্দ দেওয়া হয় যে কয়টা রাইম নিয়ে একটা ছন্দ দেওয়া হয় সেটার নাম হচ্ছে এটা কি একটা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড লাইন এক লাইন হতে পারে এক লাইন থেকে সাধারণত এগারো লাইন পর্যন্ত সাধারণত থাকে লিটারচারের ভাষায় মানে স্ট্যান্ডার্ড অনেকগুলো ভাব ভাগ আছে এক লাইন নিয়ে হতে পারে দুই লাইন নিয়ে হতে পারে তিন লাইন নিয়ে হতে পারে চার লাইন নিয়ে হতে পারে পাঁচ লাইন যেমন এগুলো চার লাইন নিয়ে হয়েছিলো এগুলো আবার কয় লাইন এটা আবার ছয় লাইন নিয়ে এটাও ছয় লাইন এটাও ছয় লাইন এটাও ছয় লাইন তো এই স্ট্যান্ডার্ড অনেকগুলো আছে এই স্ট্যান্ডার্ড প্রকারভেদ আমরা পরবর্তীতে আমরা শেখাবো যে স্ট্যান্ডার্ডটা কী কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে হাউ মেনি টাইপস অফ স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড আবার দুটো আছে আমি স্ট্যান্ডার্ড অনেকগুলো প্রকারভেদ স্ট্যান্ডার্ড দুটো দিক আছে একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড এমনিতে গঠনগত দিক থেকে সাত প্রকার আবার স্ট্যান্ডার্ড যদি আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড আবার একটা স্ট্যান্ডার্ড আবার দুটো আছে স্ট্যান্ডার্ড আবার কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে রেগুলার আরেকটা হচ্ছে কি আরেকটা হচ্ছে ইরেগুলার রেগুলার একটা কি ইরেগুলার রেগুলারটা কি ইরেগুলারটা কি এই যে প্রথম স্ট্যান্ডার্ড এখানে কয় লাইন দেওয়া আছে ছয় লাইন পরের স্ট্যান্ডার্ড কয় লাইন ছয় লাইন পরের স্ট্যান্ডার্ড কয় লাইন ছয় লাইন আবার পরের স্ট্যান্ডার্ড কয় লাইন ছয় লাইন এই যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড যদি লাইনের সঙ্গে যদি সমান থাকে সেটা হচ্ছে রেগুলার ধরুন এখানে মনে করো এখানে দেওয়া আছে ছয় লাইন কিন্তু পরের স্ট্যান্ডার্ড চার লাইন মানে প্রথম স্ট্যান্ডার্ড ছয় লাইন নিয়ে গঠিত কিন্তু পরের স্ট্যান্ডার্ড চার লাইন নিয়ে গঠিত তাহলে সেটা রেগুলার না সেটা হচ্ছে কি ইরেগুলার অর্থাৎ প্রথম স্ট্যান্ডার্ড ছয় লাইন পরের স্ট্যান্ডার্ড ছয় লাইন এটাও ছয় লাইন কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ড দেখা যায় দুই লাইন তাহলে এটা এই স্ট্যান্ডার্ডটা কি মানে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ডের একটা যে স্ট্রাকচার এখানে প্রথমটাও ছয় লাইন পরটাও ছয় লাইন পরটাও ছয় লাইন কিন্তু এগুলো রেগুলার হয়ে আসছে কিন্তু এখানে এসে কী হয়ে গেছে দুটা মানে দুটা লাইন দিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড করা হয়েছে তাহলে যে পূর্বের যে স্ট্যান্ডার্ড যে স্ট্রাকচারটা সেটা কিন্তু লাস্টের স্ট্যান্ডার্ড সেটা ফলো করেনি এই ধরনের যদি কখনো হয় সেটা হচ্ছে এই রেগুলার স্ট্যান্ডার্ড একটা হচ্ছে রেগুলার যদি প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড লাইনের সঙ্গে কী হয় একই হয় সেটা হচ্ছে রেগুলার আর না হয় তাহলে কী হবে ইরেগুলার তো এই কবিতার দিকে আমরা খেয়াল করি এখানে প্রথম স্ট্যান্ডার্ড কয় লাইন চার লাইন পরের স্ট্যান্ডার্ড কয় লাইন চার লাইন পরের স্ট্যান্ডার্ড কয় লাইন চার লাইন তাহলে এখানে স্ট্যান্ডার্ডগুলো ঠিক আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড চারটে লাইন আছে তাহলে অবশ্যই এটা কী স্ট্যান্ডার্ড রেগুলার স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করছে কবি এখানে তারপর আমরা এটাও খেয়াল করি এখানেও তাই করছি এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যদি কোনো কবিতা সনেট কবিতা হয় সনেট কবিতা সবসময় রেগুলার হয় এটা মনে রাখতে হবে সনেট কবিতা সবসময় কী হয় রেগুলার রেগুলার স্ট্যান্ডার্ড হয় এবং রেগুলার রাই
মানে ওই কবিতাটার মানে কি মানে কবিতাটার রূপ অর্থাৎ কবিতার ধরনটা কি সে সনেট কবিতা না লিরিক কবিতা না ওট কবিতা না ড্রামেটিক মনোলক কবিতা না প্যাথেটিক কবিতা মানে অর্থাৎ কবিতাটা কবিতাটা কী ধরনের কবিতা সেটা আমাকে জানতে হবে যেহেতু তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ো ফার্স্ট ইয়ারে যে বিশটা কবিতা রয়েছে শুধুমাত্র দুটি কবিতা হচ্ছে ওট কবিতা একটা হলো ওট টু দ্য ওয়েস্ট ওয়াইন্ড আর হলো আর একটা হচ্ছে ওট টু আটাম এই দুটা হচ্ছে ওট কবিতা হাউ ডু আই লাভ দি তারপর হচ্ছিলো অন হিজ ব্লাইন্ডনেস আর হলো শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামাজ দে অর্থাৎ সনেট এইটিন এই তিনটা কবিতা হচ্ছে সনেট কবিতা আর বাকি যতগুলো কবিতা আছে সবগুলো হচ্ছে লিরিক কবিতা এটা মনে রাখতে হবে আমি আবার বলছি ওট টু দ্য ওয়েস্ট ওয়াইন্ড আর হলো ওট টু আটাম এই দুটা হচ্ছে হলো ওট কবিতা আর শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু সামাজ ডে অর্থাৎ দ্যাটস মিন সনেট এইটিন আর হাউ ডু আই লাভ দি অন ইজ ব্লাইন্ডনেস এই তিনটা কবিতা হচ্ছিলো তোমাদের সনেট কবিতা এই পাঁচটা কবিতা বাদ দিয়ে তোমার যতগুলো কবিতা আছে সবগুলো হচ্ছে কী কবিতা লিরিক কবিতা সেই অর্থাৎ কবিতাটা কী ধরনের কবিতা সেটা আমাকে জানতে হবে যদি আমরা এই ছয়টা পয়েন্ট আমরা যদি জানতে পারি তাহলে আমরা এই ওয়ার্ড এই কিনা তাহলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা দিতে পারব এখন কথাটা হচ্ছে যে আমরা এই ছয়টা পয়েন্ট বুঝলাম তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা দেবো কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি সুন্দরভাবে আমি আগামী পরবর্তী একটা ভিডিও চাইবো সেই ভিডিওতে আমি সুন্দর করে বোঝা দেবো কোন লাইনের পর কি লিখতে হবে আমি লাইনগুলো পর্যন্ত দিয়ে দেবো শুধু তোমার লাইনগুলোকে ফলো করে তোমার কবিতার আলোকে তোমার এই টপিকগুলো তোমরা ব্যবহার করবো আশা করি তোমরা সুন্দর দেখতে পারবো এবং তোমার লিখে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আমার মানে ফেসবুক বা আমার ম্যাসেঞ্জারে তোমরা আমাকে লিখে ফটো শ্যুট করে আমার মেসেঞ্জারে জমা দিবা আমি দেখব দেখার পর ইনশাল্লাহ দেয় যে তোমরা কেমন করলে আমি সেটা দেখবো অবশ্যই কোনো ত্রুটি হলে অবশ্যই আমি জানিয়ে দেবো আর আমার একটা নাম্বার আছে সেই নাম্বারটা আমি দিয়ে দেবো নাম্বারটা অল্প কিছু কিছু জন্য খোলা থাকে তোমরা চাইলে ওখানে ফোন দিয়ে আমার কাছে শুনে নিতে পারো হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালোই আছো তোমরা অবশ্যই এই দুঃসময় আমাদের যে করোনা মহামারী চলতেছে এই সময় তোমরা অবশ্যই ঘরে বসে থাকবে এবং নিজেকে এই মহামারী থেকে রক্ষা করবে মহামারী রক্ষা করার দায়িত্ব তো আল্লাহ তালা উনি সব কিছু করতে পারেন যাই হোক আর কিছু না বলি তোমার পরবর্তী ভিডিও আমি আগামীকাল ছাড়বো ইনশাল্লাহ তো এই ভিডিওটা অবশ্যই বুঝ মানে বারবার দেখবা দেখে বুঝে নিবা যে আসলে এই কটা কি মানে জানতে হবে এবং যদি তুমি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমার বন্ধুর সাথে শেয়ার করবে আর আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি দুই একদিন পরে আমি ক্যামেরার সমস্যাটা দূর হলে আমি লাইভে আসবো তোমাদের সাথে সরাসরি ক্লাস নেবো ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা নিয়মটি বুঝতে পারছো এবং তোমাদের বন্ধুকে জানাবে এবং তোমাদের বন্ধুর সাথে শেয়ার করবে বিষয়টা ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ